直出并不代表初级，初学者是不是能够拍摄出直出可用图是初学者的第一步要求。其实啊，顶级的摄影师他们也想直接拍摄出自己想要的结果。那今天我们就想跟大家聊一聊，怎么能够尽可能不用后期来拍摄出我们想要的结果。那今天测试的相机呢，我们分别拿了最新的佳能 EOS R， 还有富士的 x T 3还有作为对比的 Sony 的 A 七 R 3尤其这两款机器，富士和佳能，是以人像肤色好看。后期省心著名的两个机器，那我们今天就在现场测试一下，看看这两个机器哪个直出的画面好看，啊、呃，让您在后期选择相机的时候有一个参考。那索尼大法的用户不要走开，我们在节目的结尾有干货。欢迎收看本期的《彩虹摄影杂志》，我是大明。现代科技以懒人为本，现在的相机操作越来越简单，拍起照片得咔咔咔，非常的过瘾啊！在后期上怎么也得稍微处理一下，漂漂亮亮的吧。但是后期软件可不是人人都愿意学或者有时间学的，啊，基本上大家是能用手机做的事儿就尽量不开电脑。好在现在的相机都有 WiFi 的功能，你可以很方便的把相机拍的照片 ，WiFi 传到手机里边，然后发送到社交网那网站上面。照片传过来，直接可以发，点赞、评论，多好！所以啊，照片直出这更是一种刚需。说起前期拍摄和后期处理的这个关系啊，嗯、呃，我觉得前期是后期的基础，后期呢能给前期锦上添花。我给大家举一个例子啊，就好像大厨做菜，其实前面选择新鲜美味的食材，这是最重要的第一步。那至于后面你是想轻口味、重口味，你是想这个是甜是咸是辣，这完全是看个人的喜好了。呃，你在前期你发现有一个特点啊，就是越是味道新鲜的食材，它后面处理的方法越简单。啊、呃，它为的是保留味道，这个食材原有的这个味道，新鲜的味道。比如像大闸蟹，一蒸就可以吃了，甚至像寿司啊、刺身，那甚至可以生吃。那反过来讲，反而是一种食材本身有缺陷的食物，比如像啊麻辣小龙虾、田螺，它有土腥味嘛，你反而需要在后面用浓油、赤酱、麻辣、重口味来掩盖它先天的不足。所以有这个比喻，可能大家都明白了。前期拍摄对于整个拍摄照片的效果来说是非常非常重要的。我从来没有见过任何一个摄影师说前面随便拍到后面全指着用 R W 格式去修图的，啊，在。你拍摄哪怕是最最简单的这种照片的素材，你也需要用很认真的方式把前期拍摄好。呃，在摄影圈里曾经有一个很流行的话啊，叫“摄影不后期等于大”。呃，这话稍微有点夸张，但是我更想说的是，如果你不提前期拍摄就去讲后期的话，那更是耍流氓。你想想，你一天拍摄下来几百张照片，那后边回家修图你不得羞死？我们当然希望相机拍出来的照片能够直出的效果好，但是呢，又不得不面对一个现实，就是啊，不同品牌的相机它使用的处理器不一样，它使用的 CMOS 不一样，色彩科学不一样，所以就导致你即使在同一光线、同一时间、同一相机设定下拍摄的照片，它出来的颜色依然不同。那像佳能、尼康、索尼、富士、奥林巴斯、松下、徕卡、宾得、理光这些机器里边，富士和佳能是公认颜色比较好的两个品牌。呃，这两个厂商因为颜色好，所以呃聚拢了大量的粉丝在他的旗下。呃，我也是其中之一。那我们看一张照片的色彩啊、呃，其实人最敏感的就是对于肤色的表现。那我们今天呢，就来测试一下这两台机器直出的肤色哪个更好。所以我们今天选择了一个老少皆宜的题材，拍人像。
自己拍照不难，最难的是跟隔壁同学得画面拍的一模一样，而且尤其隔壁同学还是我学生。<笑>你拍的什么呀？<笑><笑>拍出好的直出的照片有三个主要的因素，第一个就是光线，照片好不好看，光源是最重要的。那我们在拍照的时候呢，尤其拍人像，一定要注意找一个光比合适的地方，比如像我们现在拍摄模特这个环境，尽量避免阳光直射这个环境。如果阳光直射在模特脸上，你肉眼看觉得这个画面很亮丽，但是实际上相机是根本 hold 不住这个光比的，所以你可以看到模特上面脸上一块亮一块暗，这你在后期怎么修饰都不行。那怎么解决这个方法？杨小月，咱们把模特换一个位置，到那边来，来。为什么要喊我？你是摄影师啊，一定要喊你。哎，咱们到这边。现在咱们找一个低光比的地方，比如像背阴的地方，或者远离窗户的地方，判断一个阳光好不好。告诉大家一个诀窍。伸出你的手掌，把手指立在这个手掌上，你看没有？手指后面没有明显的阴影，这就是一个好的光线。来吧。当你找到了一个小光笔的场景，就适合于拍这种人像的照片了，因为所有的颜色都可以放在中间显色的区域里。这里就有一个重要的东西，就是曝光补偿。你要确定你这张照片曝光是正确的。现在的相机都是啊微单啊，你照片锁定聚锁额就可以显示在后面的啊 l c 取景器里边。像现在这个场景，大面积的白色，你一定要用曝光补偿键把这张照片白加黑减，曝光要加一档，否则整个照片看起来灰灰的。呃，照片曝光不正确，你的颜色就不会太鲜艳。曝光加了一档以后，你会发现整个模特的肤色和这个前面的装饰物的颜色整个都显示出来了。所以，掌握曝光，这是第二个关键的要点。你看你这比我有一点绿吧？那怎么办呀？你知道为什么吗？自动白平衡。你现在把相机放在自动白平衡了，在这个环境下拍摄一定放在手动白平衡，因为自动白平衡相机它会给你找一个折中的环境光线去还还原，最后得出来。如果你要在阴影拍的话，一般都是会发蓝。我一般会这种情况下把它放在阳光档或者是阴天，阴天档会让照片看起来整个有一点暖调。支出还会更好看一点。好。总结，你的相机就是是宽容度再牛叉，你最好也要不要挑战大光比的场景。尽可能拍摄光比稍微小一点，因为你在大光比旁场景拍摄的时候，你后期修到哭，最后修出来的画面也不好看。嗯，佳能我们使下来发现颜色确实好看，新的 EOS R 在屏幕上显示，不光是拍的照片，屏幕上显示也比它的旗舰 ONE X Mark Two 的。色彩要好，所以这就是为什么大多数的婚礼摄影师、人像摄影师选用佳能的原因。直出颜色非常好看，小月同学就是上个月回国上<笑>上了一趟，使用佳能的老，使用佳能相机的老法师的摄影课，结果回国之后怒砸尼康进佳能，对不对？哎呀，使得开心就好了。嗯，对，但是佳能拍摄的时候一定要选择这种呃低光比的情况，因为佳能度、佳能的宽容度不行，所以你在拍照的时候一样要保证高光不能太过度，因为高光保护不太好。然后暗调呢又不能太欠，让你把暗光拉起来，噪点又太多，所以要低光比，比如像阴天，或者说找这个阳光比较阴暗面，比如像我们现在这个光线。OK， 复试。富士这款机器啊、呃，颜色也真的是非常好，直出很漂亮。它的颜色跟佳能那种粉嫩的颜色，一招鲜吃半天不太一样。它可以有复古的颜色，有小清新，还有这种比较淡雅的日系的风格。嗯，而且呢，它还有一招 Drawability 这个绝招，可以拍黑白。呃。
。当然了，我们推荐在拍富士人像的时候，可以使用它的一个神器，就叫胶片啊模拟啊这个（括弧曝光）。呃，所以你可以按一下快门。一下得到三张不同的照片，小孩子才做选张题。咱们现在用复试，按一下快门可以得到三种不同色彩风格的照片，发朋友圈都跟别人不一样。说的索尼，索尼直出的照片颜色色彩单看其实不错，但是如果跟其他的两个品牌比起来呢，是稍微差一点，尤其它在颜色过度的时候稍微有点别扭。但是使用 A7 的用户也不要气馁，我自己现在告诉大家一个非常好用的方法，就是。A73 在相机里边加入了 HDR 的功能，这个 HDR 的功能可以说是救了我们所有使用索尼色彩的一个一个一个这个救我们于水火吧。呃 ，HDR 功能不光是可以用于视频，而且可以用于它的照片，这跟佳能不一样啊。佳能 HDR 只能用于照片，不能用于视频。那我们啊，说反了。佳能的 HDR 只能用于视频，不能用于照片，所以 Sony 你可以告诉大家一个诀窍，在我们的 PP 设定里边，就是相机的这个 Picture Profile 里边，你用它的 PP One 把它的 Gamma HLG 设定到一，然后使用它的白平衡自动白，这个时候啊，使用色彩空间是 BT 2 0 2 0这样您可以得到颜色非常粉嫩、非常水嫩，跟佳能和。复制非常接近的颜色，今天就是我们跟大家分享啊，拍摄人像的一点小经验，呃，哎呀，说的大爷脸都红了，<笑>没有这种待遇啊，咱们啊、呃，哎，你们俩还有什么要补充的吗？对不对？都是一直我在这叨逼叨叨逼叨，妹子啊，妹子，哎，妹子喜欢哪个？哎，说到这儿了。妹子喜欢，那才是，叫什么？真的喜欢，对对对对对。哎，我现在不告诉你这些照片是谁拍的啊，对不对？你看啊，你说你你喜欢哪张？嗯，稍等啊，这个颜色不一样吧？嗯，喜欢亮一点的。喜欢哪个？这个。你喜欢这个是吗？嗯、哦。<笑><笑>这张照片，佳能拍的，所以啊，这个照片颜色特别主观的事儿，对我们自己再喜欢都没用，妹子喜欢才是真喜欢，好吧？感谢收看《北京采风摄影杂志》，然后谢谢木易小月，谢谢我们的模特茱莉亚，然后请继续关注我们。如果大家喜欢，大家评论、订阅、转发，感谢大家收看，咱们下次再见。那你选什么法儿了？<笑>这是啥？还是喜欢佳能是吗？而且而且而且，而且那个模特的风格我也喜欢这种。佳<笑>能可能比较适合拍日系吧。对，嗯，也就算是，算是。但是拍日系的也都用，用什么相机都有。毕业照你用哪一种？你你看我，因为我觉得毕业照颜色就比较鲜艳。嗯，我是后期加了很多颜色了，哦、其实已经，就是又加了个又加了个胶片的曲线，然后又加了颜色，才那样。因为我那个尼康没有保存 JPEG 格式，直接就是 RAW，、嗯、然后出来就是，其实你看原片就是特别灰。哦，就没什么颜色。你你看一张照片要修多久？哈哈哈哈哈哈！别这样，往事不堪回首。哎、这是加闪光灯的。嗯。你猜这是谁拍的？啊？这谁拍的？不，这是哪个相机拍的？拍的对啊。还是我觉得富士或者是佳能都可以，可以是这种颜色。<笑>富士光线好的时候跟佳能颜色挺像的。没有，你看闪光灯特明显的一定是佳能。闪光灯在这种这种环境下没法没法闪光通过。这个是尼康，不不，你这里不存在尼康。不，你这对你来说就是喜欢和不喜欢，<笑>对吧？这个佳能啊？我觉得佳能。你确定？不确定，因为富士也有这个颜色，是吧？但后面那张肯定是佳能。
后边这张，我喜欢这个颜色，因为那个树就特别那个，有点像奶绿色，对。什么绿色？奶绿色？奶有绿色的吗？<笑>奶绿啊！<笑>奶有绿的吗？<笑>奶绿啊！我<笑>奶茶妹妹，这不是刘强东出事儿之后，<笑><笑>然后奶茶妹妹就绿了，所以这类的奶绿。赞赞赞赞赞！不是，就是抹茶里面混了牛奶。嗯嗯嗯，对，那种颜色。好吧，跟跟跟你跟你外甥太长学问了。<笑>对，这你喜欢吗？哎哎，这样这张这三张颜色不一样，对不对？你喜欢哪种？都都什么？因为那不是还有一个参赛者没进来呢。这不加玩儿，说你不加玩儿。什么？不是，这是这样，这是这是还有一个参赛者没进来呢。这是这是一个相机出来的三种不同焦点风格，哦、你喜欢哪种？嗯，这两个都太红了，还是这个。但这个我大不了后，大不了后期、嗯、加色是吧？<笑>大不了后期了，大不了后期。嗯，要要要这一派的话，我这三个肯定都不要。你你就不要了？嗯，你喜欢哪个？就你总得挑一个吧。你这这这前面有点太红，棕红不要了，不要了对不对有点太红，这个可能还好点。你还喜欢这个稍微浓一点的，你呢？都不喜欢，都不喜欢，嗯、回去重拍。干哈？这又不是我拍的、哎。那你这张喜欢这张我喜欢，<笑>对吧？这张你喜欢送你，<笑><笑>送你一张奖纸，多好啊、嗯！对啊，这种，这种。崩溃的状态，老子再也不拍了。我，<笑>你们是认真的吗？哎，咱咱趁着天黑之前再拍点吧。嗯，多好啊！拍拍了。你其实是哎，你喜欢啊？你是、哦、你是喜欢拍照还是被拍？拍照，拍照。嗯，你被拍也很好看呀。那那为什么我一拿起相机你那么起劲啊？<笑>我哪起劲儿了啊？我明明，哎，明明就是给你面子，<笑>面子，才是最重要的。<笑>好，<笑>演的真好。<笑>